இன்னைக்கு என்ன நாள் உனக்கு தெரியும் இல்ல நீ இன்னமோ கிளம்பாம இருக்க இல்ல இல்ல நமக்கு வேண்டியங்களை மட்டும் தான் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நீ ரொம்ப குண்டாயிட்ட வர வர உன்னை அடையாளமே தெரியல அவளை யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ முகத்தை பார்த்தா தெரியும் வேற எங்கயோ பார்த்தா எப்படி தெரியும் நீ வேற அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா நான் நம்ம லதா கிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சும்மாதான் தமாஷா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் லாயர் அப்பயே வந்துட்டாரு நீ லேட் பண்ணாத சீக்கிரம் வந்துரு நான் இங்க உனக்கா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே வரும்போதே புது கரன்சி அவரு <laughs> 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 என்னடா அவ்வளவு அர்ஜென்ட் உனக்கு நாங்க வரத்துக்குள்ளே குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டியா விட்டுடு <laughs> 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 ஏதோ என் கிளைண்ட்ஸ் கொடுக்கற பணத்தை வச்சு என் கதையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த லாயருங்க கதையே ஒரு புரியாத புதிர்ப்பா வாதி பிரதிவாதி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் காசு பிடுங்கிட்டு வாழ்க்கையை நல்லா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க லாயர் ராம்நாத்னா அந்த ஜட்ஜு கூட கொஞ்சம் பயந்தான் அவர் கொஞ்சம் ஏமாந்தாருனாலும் அவர்கிட்டே காசு அடிச்சிருவாங்க என்ன கணக்கா இத கொண்டு வந்திருக்கு போய் மட்டன் ஃப்ரை சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொண்டு வா சார் அம்மா உங்களை உள்ள வர சொன்னாங்க சார் சார் சரி போ ஆ கனகா அந்த டாக்டர் சோம்நாத் வந்து நேரம் இங்கே உள்ள வர சொன்னேன் மேடம் கிட்ட சொல்லிவிடு சரிங்க சார் ம் போ வெள்ளக்காரிடாங்க <laughs> அப்படின்னு நோயாளிகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ண வேண்டிய டாக்டர் இப்படி குடிக்கிறதுக்கு அலையிறாரேடா நம்ம மில்டரி மேன் இருக்கான்ல இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க வேண்டியவன் அவனுக்கு லீவு கிடைச்சது இல்லையோ பாவம் அந்த பெரோஸ் அந்த காஷ்மீர்ல எந்த ஏரியால உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கானோ எல்லாம் அவன் தலை எடுத்து சும்மாரா அபச குணமா பேசாத நீ கருணாக்கு கர நீ சொல்றது வேற அப்படி நடந்து தொலைஞ்சிடும் நேற்றுக்கு நைட்டு கூட எனக்கு போன் பண்ண உடனே கிளம்பி வரணு அப்படியா ஹ 
தெரியாதா <laughs> 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 அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பார்த்துக்கு தேவையானதெல்லாம் உள்ள இருக்கு நீங்க வாங்க உள்ள போலாம் இல்ல மணி இப்ப பதினொன்னு முக்காலாச்சு கேக் இன்னும் கட் பண்ணவே இல்ல அதுக்குள்ள பாத்தீங்க அவன் நீங்க நாலு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சு ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க அவங்களா அவங்க எல்லாரும் फ्लैट ஆயிட்டாங்க நீங்க தான் லேட்டா வர்றீங்க அவ அத டிஜிபி ஆபீஸ்ல ஒரு கேஸ் விஷயம் அட்டெண்ட் பண்ண அதான் லேட் ஆயிடுச்சு நீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் உங்க வேலையில அப்படிதான் இருக்கும் சரி பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வாங்க உள்ள போலாம் வாங்க போலாம் ஓகே ஓகே இந்த தண்ணி அடிக்கிறதுக்கும் கேக் சாப்பிடுறதுக்கும் நாங்க அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கோம் நோ 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 தண்ணிய கேக்கு மட்டும் இல்ல நான் பிளான்டர் மட்டும் இல்ல ஐ எம் ஆல்சோ ஏ பர்ஃபெக்ட் பிளானர் அங்க பாருங்க கலைந்து விடு சாத்தையில் உடல் சிவந்தால் 
நீ முன்னாடி <laughs> 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 <laughs>
जी सर गुड मॉर्निंग और यू आइडेंटिफाई द बॉडी संजीव हॉस्पिटल डॉक्टर सोमनाथ सर कम ऑन सर ूटी <laughs> मुड़च <laughs> अशोकाली ஆக்சிடென்ட் கேஸ் இல்லனா சூசைட் கேஸ்னு சொல்லி இத ஈஸியா க்ளோஸ் பண்ணிருப்போம் ஆனா இறந்து போனது சாதாரணமான ஆளே இல்ல ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் கிட்ட இந்த கேஸ் ஓபனிக்கணும்னு சென்ட்ரல் मिनिஸ்டரோட ஆர்டர் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம்னு சொன்ன உடனே எனக்கு முதல்ல ஞாபகம் வந்தது உங்க பேர் தான் थैंक यू सर so all the best thank you very much Uh, 
மணி அஞ்சாக போகுது இந்த பேஜ மட்டும் முடிச்சுட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போலாம் ஓகே மேடம் ஓகே எவ்வளவு யோசிச்சாலும் எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம ஜெகதீஷ் ஆபீஸ் போய் ட்ரஸ்ட் கம்பெனி ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்ப எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நெருப்பு அணையணும்னா இந்த கொலையை யார் பண்ணா ஏன் பண்ணான்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் என் பவர் என்னன்னு அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் ஹோம் மினிஸ்டர் கிட்ட இந்த கொலையை பத்தின இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கேன் அங்க இருந்து கமிஷனர் கிட்ட அப்பவே பேச வச்சிருக்கலாம்ல கரெக்ட் கமிஷனர் கூட சேர்ந்து அந்த கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர் மிஸ்டர் அசோக் தெரியுமா <laughs> 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 <laughs>
சொல்ல 
பிலிப்பா நியூ இயர் பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணாரே அந்த பிலிப்பா எஸ் பிளான்டர் பிலிப் எஸ் அசோக் மெசேஜ் பாருங்கள This is your last new year. Oh God. It's a pre-planned murder. You said you have a mobile vision of evidence. We will take Philip in custody. No, sir. At that time, we have to go to the farm of Philip. We have to go to the farm of Philip. We have to go to the farm of Philip. We have to go to the farm of Philip. மகேந்திர <laughs> சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் கிட்ட கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல குற்றவாளியா இருக்கிறது பிலிப் தான் அது மட்டும் இல்ல பிலிப் அன்னைக்கு ராத்திரி அப்படி ஒரு மெசேஜ எதுக்காக கொடுத்தான் அதுதான் எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம அஞ்சு பேரும் தானே ஆனா என்ன ஆனா முதல்ல என்கொயரி நடக்கட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பெரிய தலைவலியா இருக்கான் பாருங்கடா ஒரு நாள் ஒரு நாள் உண்மை வெளியே வந்தே தீரும் அது வரைக்கும் நம்ம பிரெண்ட்ஷிப்பே வேண்டாம் நான் வரண்டா பிலிப் கொஞ்சம் பிலிப் வேண்டாண்டா விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க எல்லாரும் ஏன் மேலேயே சந்திக்கப்பட்டுட்டீங்கல்ல அந்த பெரஸ் மட்டும் இருந்திருந்தா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி எனக்கும் சப்போர்ட்டா பேசியிருப்பாண்டா ஒரு காலத்தில் ஏன் படம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு மைண்ட் இட் நான் வரண்டா குட் பாய் இது வரைக்கும் விசாரணை முடிச்சது அதுக்கு கவுண்டர் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணணும் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்ட கேஷெல்லாம் எதுவுமே ஃபெயில் ஆக விட்டதில்ல இது வரைக்கும் நடந்த விசாரணை டீடெயில்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கே நீ ரெடி பண்ணணும் ஓகே சார் எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஆ பிலிப் சொல்லு நான் இப்ப கோச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் ஆன் த வே சீக்கிரம் சொல்லுடா லைன் கட்டாக போகுது ஒன்னு பண்ணு நான் மூன்றரை மணிக்கு வந்துடுறேன் சிவாவும் வர்றானா சரி சரி எல்லாரும் அங்கே இருங்க நானும் வந்துடுறேன் நான் அங்கே இருக்கேன் பட் கன்ஃபார்ம் சிவாவாக சொல்லிடு எனக்கு வெக்கமா இருக்கு நீயே போன் பண்ணி சொல்லிடு ஓகே மூன்றரை மணிக்கு வரணும் மறந்துடாத கூடவே அவனுக்கு சொல்ல மறந்துடாத ஓகே மிஸ் பண்ணாத பாய் ஓகே பாய் இது ஆபீஸ் கொண்டு போயிடு இதையும் கொண்டு போயிடு மூன்றரை மணிக்கு பிலிப் கூட அப்பாயின் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் இப்ப ஆபீஸ் வந்தா சரி வராது நீ ஒண்ணு பண்ணு நீ இப்ப ஆபீஸ் போ ஓகே ஹீரா இன்னைக்கு ஜட்மெண்ட் ஆன காப்பிய கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுக்கணும் ரெடி பண்ணி வை ஓகே
செல்மை அந்த கார் என் கண் முன்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கு என்ன சொல்ற நான் அந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் மேயரா பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறப்ப உங்களை எல்லாம் அந்த பங்கனுக்கு இன்வைட் பண்ணலாம் தான் அப்படியே லாயர் ராம்நாதனையும் அந்த பங்கனுக்கு இன்வைட் பண்ணலான்னு வந்த எங்க அவன் மூன்று மணி ஆயும் வரல எங்க போயிருப்பான் அவன் மொபைலும் ரீச் ஆக மாட்டேங்க என்ன <laughs> அவர் இங்க வருவார் நின்னுக்கிட்டு ஒரு அப்பாவி பொண்ணு நானு 
எனக்குள்ள எரிஞ்சிட்டு இருந்த அந்த தீ இப்போ எரிமலையா வெடிச்சிருக்கு அது உன்ன எரிக்காம விடாது அப்பதான் என் மனசுக்குள்ள எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த தீ அணையும் நீ என்ன கேட்டாலும் தெரியல என்ன உயிரோட மட்டும் விட்டுரு உன்ன உயிரோட விட்டுற ஆனா உன்னால எனக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை உன்னால தீர்த்து தர முடியுமா சாத்தியமா சாத்தியமே இல்ல இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்ல எந்த ஜென்மத்திலும் சாத்தியம் இல்ல என்ன மன்னிச்சிரு என்ன மன்னிச்சிரு மன்னிக்கிறதா உன்ன மன்னிக்கிறதா என் தங்கச்சி இந்த பாண்டவர் பூமியில மானம் போய் துடி துடிக்க உயிர் விட்ட என் தங்கையோட ஆத்மா போலீஸ்மெண்ட்ல <laughs> இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல எனக்கு வேண்டாம் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்மார்ட் ஃபெலோவா இருக்கிற அசோக் கிட்ட தான் இந்த கேஸ் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் சரியாத விட செத்தவங்கள பத்தி நீ ஏன் கவலைப்படுற அதுக்கெல்லாம் இப்ப டைம் இல்ல நீ மேயர பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறது மட்டும்தான் இப்ப உன் கவனத்தை காட்டணும் புரியுதா எங்கள் அண்ணன் சிவதாஸ் வருங்கால மேயர் சிவதாஸ் தங்க தலைவன் சிவதாஸ் இங்க வந்து கோஷம் போடுறீங்களே என்ன பிரயோஜனம் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க சந்தோஷப்படுறதுக்கா சந்தோஷத்துக்கு தானே ம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சந்தோஷத்தை எல்லாம் உங்களோட வச்சுக்கங்க போய் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நீங்க எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் ம் ம் அப்புறம் நம்ம சிஎம் சொல்லுவாங்கல்ல உழைப்பே உயர்வு தரும்னு அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் கும்பல் கும்பலா கார்ல என் பின்னாடியே வந்து நான் போற இடத்துல எல்லாம் கோஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க கார்பரேஷன் ஹாலுக்கு வந்து உங்க கைவரிசையை காட்டுங்க ஏழைகளின் இதய தெய்வ சிவதாஸ் அண்ணன் சிவதாஸ் தமிழகத்தின் விடுவெல்லி சிவதாஸ் என்ன ரெடி ஆயிட்டியா ரெடி ஆயிட்டாங்க வரும்போது புது சால்வ் எடுத்துட்டு வா சரிங்க லக்ஷ்மி வரேம்மா குழந்தை பத்திரமா பாத்துக்க சரிம்மா முன்னாடி <laughs>
अवतार अनुविकारू <laughs>
பிலிப் எங்க தெரியாது வி ஆர் फ्रॉम எஸ்ஐடி சார் நவ டெல் மீ தி ட்ரூத் தெரியல சார் அவர் வெளியூருக்கு போறேன்னு தான் சொல்லிட்டு போனாரு புது லீகல் அட்வைசர் ஹீரா மேடம் எங்க மேடம் அவ கூட தான் போயிருக்காங்க சார் அவர் கூட போயிருக்காங்களா ஆமா சார் ஹலோ ஹலோ மூர்த்தி நான் தான் பிலிப் பேசுறேன் அந்த டெல்லி பார்ட்டி வந்தாங்கனா மேட்ரோ டம் கெஸ்டர்ஸ் குற சொல்லு நான் அங்க வெயிட் பண்றேன் ஓகே எடுத்து <laughs> விஷயம் கிடைக்கும் போறாங்க <laughs> அனுமதிக்கவே மாட்டேன் அனுமதிக்க மாட்டேன் நீ உயிரோடு இருக்கவே கூடாது 
வெளியும் <laughs> நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா அங்க அப்பா பெட்ல இருக்காரு நீ என்னடனா எப்ப பார்த்தாலும் தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்க சத்தியம் பக்கத்துல போய் பாக்கலாண்டா வட போய்கிட்டே இருந்த வண்டி திடீர்னு ஆஃப் ஆயிடுச்சு என்னாச்சு தெரியல கடவுளே என்னாச்சு தெரியலையே என்னாச்சு நாராயண அங்கிள் என்ன தெரியல வண்டி திடீர்னு சாப்பாடே இல்லாம இருந்த நீ பெரிய விருந்தே அனுபவிக்க போறீங்க
ஆளுங்களை இப்படி கேட்ட உண்மை சொல்ல மாட்டானுங்க சார் எங்க கிட்ட விடுங்க சார் நாங்க இவங்க கிட்ட அந்த உண்மையை வர வைக்கிறோம் வேண்டாம் உண்மையான குற்றவாளிங்க இவங்க இல்ல இவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து யாரும் ஆட்டி வைக்கிறாங்க நிஜமான குற்றவாளிங்க இவங்களை தேடி வருவாங்க இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கற நிஜமான குற்றவாளிகளை நீங்களே புடிச்சிட்டு வாங்க உங்க
உதவிரா இந்த வழிக்கு வழி போராட்டத்தை எல்லாம் இதோட நிறுத்திடுவோம் விஜய் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற காதல் நாளதான் விஷயத்துல வழிக்கு வழி வாங்க முடிஞ்சது ஆனா மாலினி அக்காவுக்கு நீ எடுத்த முடிவு ரொம்பவே ஷாக்கா இருக்கும் அவங்களால இத தாங்கிக்கவே முடியாது விஜய் வேண்டாம் தாங்கிக்க முடியல வேண்டாம் அது இனிமே என்னாலையும் பொறுத்துக்க முடியாது இத பாரு தீவிரவாத இயக்கத்துல சேர்ந்தவங்க நாங்க மூணு பேரும் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்றவங்களை எதிர்த்து போராடதான் நாங்க பிறந்தோம் ஆனா உனக்கும் மாலினிக்காகவும் எந்த நேரத்திலையும் எங்க உயிரை குடுக்க கூட நாங்க தயாரா இருந்தோம் ஆனா இப்ப புரியுது நீயும் அக்காவும் சுயநல காரியங்க வேண்டாம் எந்த எக்ஸ்கூசும் வேண்டாம் காஷ்மீர்ல இருந்து வர பெரிய கொண்டு கொள்றதுக்கு நான் உங்க கூட இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வேணும் அவங்களை காப்பாத்துறதுதான் முக்கியம் அதுக்கு மாலினி அக்கா ஏதாவது ஒரு வழி காட்டுவாங்க என்னது வழி காட்டுவாங்களா அது மட்டும் நடக்காது ஏன் தெரியுமா அவங்க இன்ஸ்பெக்டர் அசோக்கோட வாய்ப் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி காப்பாத்தணும்னு தெரியும் அசோக்கோ கொண்டாவது நோ விஜய் அது உன்னால முடியாது நான் அதுக்கு அனுமதிக்கவும் மாட்டேன் அசோக் எனக்கு கடவுள் அவரோட உடம்புல ஒரு சின்ன கீரல் ஏற்பட்டா கூட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் முயற்சி பண்ணி தோத்திருக்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம உயிர விடுறத ஒரு முட்டாள்தனமான செயல் நம்மள இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கணும்னு காப்பாத்தணும் பாண்டவர் பூமியில அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆம்பளைகளையும் துடிக்க துடிக்க சாகடிக்கணும்னு என் மனசுல நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆணோட மனசு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு புரிய வச்சது அசோக் மேடம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ பத்தி கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தேன் மாத்திட்டேன் <laughs> உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அஞ்சு பேருக்கும் தலைவன் அவன் வர வரைக்கும் நாம மறைஞ்சு வாழ்ந்தாகணும் மாத்தி மாத்தி ஒரு ஒரு கொலையா நடந்துகிட்டே இருக்கு முதல் கொலை நடக்கும் போதே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஒன்னா அப்பாயம் பண்ண ஆனா நீ இவ்வளவு கேரளா சார் பெண் நான் எதிர்பார்க்கவே உனக்கு என்ன அசோக் ட்ரைனிங் பீரியட்ல எல்லாரும் உன் திறமையை பாராட்டாங்க சார் பிளீஸ் ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார் தெரிய <laughs> Hi, Hi, Daddy. Daddy. How are you? 
I'm extremely sorry, sir. You know, Paranga, you know, not to get security good over an army man now. Yanaka end with him on a Padaka put the veil. Yena analysis, sir. In the Pratini and Nane handle Panikra, sir. Sari Ungesta. Thank you, sir. Welcome. Sir. Yes, come in, take your seat. Thank you, sir. Hey! <laughs> <laughs> 
மன்னிப்பு கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு அழகதை இல்ல இந்த விஷயத்தை முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா அந்த அஞ்சு பேருக்கும் நானே தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருப்பேன் இல்ல அசோக் உங்களோட இந்த சட்டம் அவங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அசோக் <laughs> Shut <laughs> up. 